Olá, boa noite. TN2 no ar com imagens do momento em que dois jovens são baleados em Cariacica. O crime aconteceu dentro de um açougue na região de Bela Aurora. Matheus Souza traz ao vivo os detalhes para a gente dessa notícia. Boa noite, Matheus. Algum suspeito já foi detido? Boa noite, Isabela. Para quem está ligado no TN2, sim, duas pessoas foram presas, Isabela. As pessoas que participaram dessa tentativa de homicídio foram presas depois de uma perseguição que ocorreu ali pelo bairro de Bela Aurora, em Cariacica. Foi uma perseguição que, para você ter uma ideia, um dos suspeitos chegou a se jogar em um valão, mas ainda assim ele foi preso. A polícia prendeu, além desse atirador, também o um motorista de fuga que participou dessa situação e apreendeu uma pistola 9mm com numeração raspada. Só que antes disso tudo ocorrer, eu tenho que voltar um pouquinho atrás até as 3 horas da tarde e a gente vai detalhar como é que todo esse ataque aconteceu. A gente está mostrando aí nas imagens como é, o momento que esse ataque aconteceu aí em um açougue em Bela Aurora. Por volta de 3 da tarde... Dois irmãos chegam de bicicleta em um açougue que fica na divisa de Vista Mar e Bela Aurora, em Cariacica, quando eles foram surpreendidos por um homem que chegou alvejando eles. Os irmãos eles saem correndo do local, um deles chega a se jogar pela grade do estabelecimento e mesmo sendo atingido no rosto, um e o outro no braço, eles saem correndo. O atirador ele chegou a entrar em um Ford Del Rey e saiu em fuga. Foram cerca de cinco minutos de perseguição. Outras viaturas chegaram a ajudar na busca pelos suspeitos e, em um dado momento, o carro dos criminosos ele atendeu a ordem de parada dos policiais e estacionou. De acordo com o sargento Amaral, que ele participou dessa ocorrência, tanto as vítimas quanto os atiradores tinham passagens por crimes como, tráficos, como tráfico e porte de armas. O condutor do veículo, um homem de 60 anos, contou que o atirador é um enteado dele filho da mulher com quem ele está se relacionando há cerca de oito meses. Ele alegou inocência, disse que não sabia que o enteado ia participar de um ataque e disse também que o rapaz solto, é, que o rapaz foi solto, né, o atirador ele foi solto num, naquilo que é conhecido como saidinha e que ele estava ajudando o enteado a, a, a trabalhar, voltar a trabalhar, só que depois de um dia de trabalho, ele acabou sendo levado para essa situação. E como o, o, o enteado estava armado, ele falou que não teve coragem de simplesmente parar logo de cara. A polícia, para a polícia, isso tudo, não, 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 essa história não bateu, né? Já que ele poderia ter parado desde o momento. É, a polícia também descobriu que o, o, o suspeito alegou que a, toda essa situação, ele tentou matar as vítimas por um desafeto. Contou que as vítimas teriam tentado matar, teriam matado o irmão dele no ano passado. Mas, para a polícia, toda essa situação foi motivada pelo tráfico de drogas. Manuela, desculpa, é com você. Tá perdoado. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. E pelas informações, realmente imagens fortes, né? Vamos aguardar aí as investigações da polícia. E um homem foi atingido por uma bala perdida durante um ataque de criminosos em Vila Velha. Os bandidos passaram de carro atirando em uma praça. Por pouco, crianças não foram atingidas pelos tiros. O registro de um morador mostra o momento que um dos baleados é amparado pela população. Em outro vídeo, ele aparece apoiado a um poste com a perna ensanguentada, enquanto aguarda por socorro. Alguém aqui, rapaz, socorreu um amigo aqui, ó. Os caras baleou ele aqui na minha rua aqui, mano. Os caras quase me acertou também, mano. Com as férias escolares, a praça onde tudo ocorreu estava com crianças durante o tiroteio. A correria foi inevitável e o ataque deixou dois baleados. Testemunhas contaram que os atiradores passaram a bordo de um carro e uma moto. Eles dispararam diversas vezes contra um homem que saiu correndo em direção a uma multidão. Um outro rapaz de 30 anos que não tinha nada a ver com a situação foi atingido na perna e buscou socorro aqui na unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra. Aqui, ele contou aos policiais que o verdadeiro alvo estava caminhando próximo a ele e que fugiu correndo na hora do tiroteio. Dezenas de cápsulas ficaram pelo chão depois do ataque na tarde dessa quinta-feira. Elas eram facilmente recolhidas pela população. No bairro, o silêncio era unânime. E agora, as marcas do conflito também estão pelos portões. Que sufoco, né? A polícia militar disse que nenhum suspeito foi preso. Informações que ajudem a polícia nas investigações podem ser repassadas no Disque Denúncia 181. E um servidor público morreu prensado por uma retroescavadeira na região do Caparaó. A vítima é Jandir da Silva, de 57 anos. O servidor público chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 
A prefeitura de Una, onde aconteceu o acidente, afirmou que quem conduzia o veículo era o secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Manuel Gomes. Ele tem habilitação categoria D, profissional, e trabalhava na retirada de lixo. A prefeitura afirma que o secretário não viu quando a vítima se aproximou e que ainda tentou frear, mas o veículo derrapou, provocando a tragédia. O município decretou luta oficial de três dias devido à morte do servidor. E donos de uma clínica terapêutica e uma enfermeira foram presos acusados de manter pacientes em cárcere privado. Também há relatos de estupros. A instituição voltada aí para a reabilitação de dependentes químicos, mas alguns internos afirmaram que estavam na clínica contra a vontade. Vamos ver o que disse o delegado responsável pelo caso. Havia é, diversos internos chamando os policiais no canto e informando que estava no local contra a vontade, mesmo após ter manifestado o interesse de sair. Já tinha manifestado interesse em sair e avisado aos, ao, ao, a equipe da clínica que mesmo diante da, da, da manifestação de vontade, é, ignorava e mantinha o pessoal em cárcere privado. E no local lá eles informaram que eram dopados é, contra a vontade e inclusive dois deles relataram lá que presenciaram uma cena de estupro por parte do, de um dos monitores daquela, daquela clínica. Mulher é presa com maconha em Guarapari. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Federal. A suspeita estava dentro de um ônibus que via de São Paulo para Vitória. Os 18 tabletes de maconha estavam escondidos dentro dessa mala. A descoberta foi feita com a ajuda dos cães Wolf e Kira, da equipe K9 da Polícia Federal. A apreensão aconteceu na BR-101, em Guarapari. Hoje de manhã, a nossa equipe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes foi para a estrada com os cães farejadores, pararam um ônibus que vinha de São Paulo, as bagagens foram retiradas... Os cães farejadores foram passados ali e eles identificaram uma mala suspeita. Ao abrir essa mala, é, tinha realmente 18 tabletes de maconha, uma quantidade considerável de maconha. A proprietária da mala era uma mulher de 30 anos, de governador Valadares. Ela já tinha, depois que nós paramos e identificamos, é, foi constatado que ela já tinha passagem por tráfico de drogas e, em razão disso, ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao sistema prisional. A Polícia Federal investiga agora a origem da droga e quem iria recebê-la. Já é de conhecimento da polícia que o Espírito Santo está na rota do tráfico internacional e o Estado acaba sendo o destino final da entrega dos entorpecentes. Pela nossa experiência, a gente tem que muita maconha é produzida no Paraguai, entra pela fronteira com o Brasil, entra pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso e acaba vindo para os pontos finais, como é a Grande Vitória, é, fazendo baldeações em outros estados. Esse ônibus ele saiu de São Paulo, mas pode ser que essa droga tenha sido, sim, produzida no Paraguai. Segundo o superintendente da Polícia Federal, a escolha dos ônibus para transportar drogas aumenta nessa época do ano. É uma operação de rotina, a gente tem intensificado as nossas fiscalizações em razão do momento. A gente sabe que quando chega verão, quando chega essa véspera de carnaval, é, há um tráfico mais intenso de drogas e, em razão disso, a gente intensificou as fiscalizações. Apesar de traficantes considerarem os ônibus um meio mais fácil, a pena, nesses casos, é maior. Essa mulher agora ela responde por tráfico, a pena é agravada porque é um tráfico interestadual de drogas e a pena vai de 5 a 15 anos. A seguir, sinal amarelo para dengue no estado. Mais de 2 mil casos foram confirmados só este mês. Bora falar de dengue? Todas as cidades da Grande Vitória e outras 13 da região serrana do estado vão receber doses da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Serão imunizados quem tem idades entre 10 e 14 anos em cidades com mais de 100 mil habitantes e com alto número de casos. Em todo o estado, mais de 2 mil casos foram registrados só este mês. A população conhece bem a dengue. Nossa, é uma dor de você carregar... No colo. Moradores e comerciantes sofrem com o acúmulo de lixo e com o excesso de chuvas nesta época do ano, período propício para o aumento dos casos de dengue. Aqui em Jardim da Penha, em Vitória, por exemplo, segundo o bairro mais atingido pela doença, as poças d'água não deixam enganar. E também nas ruas, o lixo acumula água. 
e já são 21 casos da doença registrados somente este ano. Tive dengue faz um ano, foi muito severa, eu e minha esposa, nós perdemos 14 quilos e ficamos numa condição bem, bem difícil. A dengue é muito intensa. Nós estamos vivenciando um tempo chuvoso, um tempo de temperaturas altas e isso tem contribuído também para esse número. Por quê? Considerando sempre que a doença, a dengue, a chikungunya, a zika, são transmitidas pela picada do mosquito, então é uma doença vetorial. Então isso provavelmente a gente está tendo aí uma infestação alta do vetor que tem trazido essa quantidade de casos tanto casos notificados como casos confirmados. A região metropolitana concentra a maior quantidade de notificações de dengue. Vila Velha tem 382 casos. Em seguida, vem Cariacica, com 350. Depois, Vitória, com 290 registros. E, em último, Serra, com 58 notificações e 3 casos positivos. Nós temos hoje cerca de 5.190 casos notificados. São aquelas pessoas que têm suspeita da doença e 2.211 casos confirmados. Então a gente já tem um cenário e praticamente a metade dos casos que são notificados estão sendo confirmados pela doença. Então é importante que a gente tome devidos cuidados, principalmente nesse período de crescimento de casos, para evitar aí, principalmente casos graves da, da doença e complicações. O subsecretário reforça que o combate ao mosquito da dengue deve ser uma combinação de esforços do poder público e da população. É tirar aí 15 minutinhos, olhar ao redor da casa, olhar aí se você tem algum copinho com água, se tem algum pneu exposto, a calha, se ela não está obstruída e está sendo um criadouro. Então, qualquer local que possa é, servir de criadouro tem que ser eliminado. E dentro de casa também, né? são locais que muitas vezes passam despercebidos, Aqueles locais que nós temos plantinhas aquáticas, né? tem que olhar se tem um, um ralo de um banheiro que é menos utilizado, tem que estar tá verificando também pelo menos uma vez na semana. Cada um fazer a sua parte, que certamente nós vamos minimizar essa situação tão preocupante para todos. Né? É isso mesmo, né? cada um tem que fazer a sua parte. E você pode conferir mais detalhes sobre a vacinação no portal Tribuna Online. E a gente continua falando de saúde. Mais de 2.300 pessoas estão na fila de transplantes aqui no Estado. O principal desafio para reduzir essa fila é que as pessoas não comunicam essa vontade aos familiares. E no momento da partida, quem fica não consegue decidir pela doação. Há mais de dois anos, Michael estuda enfermagem e sonha em um dia cuidar da saúde de seus pacientes. Mas em 2012 foi diagnosticado com lupus e de lá para cá tem enfrentado desafios no seu dia a dia. Eu acabei perdendo, acabei perdendo um pouco da função renal. A início que eu perdi, perdi a, a função renal, eu fiquei um bom um tempo no conservador, de 2012 até 2016. Onde em 2016 tive uma piora e tive que ir para hemodiálise. Daí eu fui para hemodiálise, aí migrei para diálise peritoneal e hoje em dia eu faço a hemodiálise. E conseguir um transplante seria crucial para melhorar a qualidade de vida. A chance de doador falecido é bem difícil, né? Então hoje em dia é mais doador vivo, né? Que no caso seria meu irmão. E a oferta é bem menor que a demanda. No Brasil, são 60 mil pessoas aguardando por um transplante. No Espírito Santo, mais de 2.300, sendo que 1.200 aguardam por um rim. Por isso é tão importante informar um familiar sobre a intenção de ser um doador, mesmo que essa informação já esteja na carteira de identidade. O processo de transplante é complexo, envolvendo vários critérios técnicos e a lista de espera é única. A gente trabalha né, com critério de gravidade, né, então é, a tipagem ABO, gravidade e aí cada órgão tem a sua particularidade. Então aí a gente segue o princípio principal da, da gravidade. E desde 2016, Maicon faz parte desta lista. Dois irmãos já se prontificaram em doar o rim, mas não se enquadram nas regras aqui do Estado. Por isso, Michael pensa em viajar para São Paulo e acelerar o processo. Estou até fazendo alguns trâmites aí, de uns exames é, meu e do meu irmão, que é o mais provável, para a gente ir para São Paulo para fazer o tratamento lá. Lá eu posso fazer um outro tipo de tratamento que se chama dessensibilização que é para diminuir esse painel meu, que hoje em dia está 91, 
abaixo para mim poder receber, ter mais chance de receber de doador falecido. Ser um doador de órgão, eu digo que é, é você não ser um ponto final, né? é você ser uma vírgula, é você continuar vivendo em outra família. Né? É um ato de amor, de solidariedade e que você pode mudar a vida de muitas pessoas que aguardam aí por, por essa chance né? de poder continuar no, no seio de sua família, trabalhando, estudando e tendo suas atividades normais. Para ser um doador, basta conversar com a sua família sobre o seu desejo. E a seguir, oportunidade para quem quer aprender uma nova profissão. A gente já volta. Estamos de volta e você está em busca de um curso profissionalizante e de graça. O programa Qualificar ES do Governo do Estado está oferecendo mais de 9 mil vagas em 40 cidades capixabas. É nesse ateliê que fica no Romão, em Vitória, que a Priscila tira parte do sustento da casa. Dos cortes de tecidos, são produzidas bolsas de diversos tamanhos e modelos. A oportunidade de empreender surgiu há um ano através de uma qualificação. Eu comecei fazendo laços de cabelo né, em casa mesmo e vendia né, para as amigas, as amigas indicavam. E eu comecei por aí, nessa área né, do artesanato. Só que aí logo depois eu saí desse serviço e quis empreender, né? Dentro de casa, tinha dois filhos para cuidar, né? Muito complicado sair para trabalhar fora e não ter com quem deixar os filhos. Então eu fiz um curso né, de corte e costura e fiz um curso também de bolsas, onde né, eu me aprofundei nessa área para poder é, eu empreender nessa, nessa área da costura criativa. E aí comecei a trabalhar dentro de casa e cuidando dos meus filhos ao mesmo tempo. A Priscila mudou os rumos da vida profissional através de cursos gratuitos oferecidos pelo governo do estado. É o programa Qualificar ES. E para quem quer começar o ano com o pé direito, já estão abertas as inscrições para mais de 9 mil vagas com aulas presenciais e espalhadas em 40 cidades. São 9.105 vagas distribuídas né, para o público de mulheres, né, público geral, público do turismo. E elas são divididas em várias áreas do conhecimento. Né? Nós temos na área da gestão, com curso de assistente de logística, assistente administrativo, auxiliar de secretaria escolar. Nós temos curso na área da informática, né, que é a informática básica, da tecnologia, que é o que mais demanda hoje no mercado. Nós temos na área da gastronomia, tortas e massas. Nós temos curso cursos é, é, em vários setores. Para se inscrever, basta acessar o site qualificar.es.gov.br. O prazo é até o dia 9 de fevereiro. O resultado sai no dia 20 e as aulas começam já no dia 25 do próximo mês. Eu coloquei para você acima de 16 anos de idade, ser alfabetizado né, e ser morador da onde está localizado o polo. E é por ordem de inscrição. Então, por isso que é importante que as pessoas correm para fazer a inscrição. Nós estamos abertos desde o dia 23 e vamos até o dia 9 dos dois. Então, corre aí, galera, e vamos se inscrever. A Priscila já está fazendo o quarto curso pelo programa. A aposta da vez é a inovação do negócio para tirar os planos do papel. Sim, né? a gente sempre tem. É, Estou fazendo mais um curso para poder me qualificar né? um pouco mais e futuramente, quem sabe, abrir um ateliê ali no formato de uma loja de bolsas que eu mesmo produzo. É isso aí, Priscila. E hoje tem campeonato carioca aqui na TV Tribuna SBT. O Vasco entra em campo contra o Madureira a partir das nove e meia da noite. Uma parceria antiga de sucesso. Não importa se é no Maraca, no Engenhão ou em São Januário. O Rio de Janeiro é muito Vasco. Hoje, nove e meia da noite. A casa do Cruz Maltino agora é aqui. Vasco da Gama e Madureira. Pelo Campeonato Carioca 2024. No SBT. E o TN2 fica por aqui. Uma excelente noite e até amanhã.